আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব যমুনা ব্যাংক লিমিটেড এর এমটিও পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটি সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্কে বলা ছিল ইফ দা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অন এ সার্টেন সাম অফ মানি ফর 3 ইয়ার্স এট 10% B taka 993 what would be the simple interest অর্থাৎ বলা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 3 বছরে 10% ইন্টারেস্ট রেটে যদি ইন্টারেস্ট কোন এক নির্দিষ্ট টাকার ক্ষেত্রে 993 টাকা হয় তাহলে যদি সিম্পল ইন্টারেস্ট হিসাব করা হতো তাহলে কত টাকা ইন্টারেস্ট হতো সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ইকুয়াল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন এই সূত্র আমরা সবাই জানি পিটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল বা মূল টাকাটা এনটা হচ্ছে সময় আরটা হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট তো এখানে যা যা দেওয়া আছে এন দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি ইয়ার্স আর দেওয়া আছে হচ্ছে টেন পারসেন্ট প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা দেওয়া নাই আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট যেটা আছে সেটা এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে নয়শো তিরানব্বই টাকা তো এইখানে যে কম সিআই লেখা আছে এটা কিন্তু কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট না এটা হচ্ছে মূল টাকা সহ সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারব হচ্ছে পি প্লাস ইন্টারেস্ট হচ্ছে নাইন নাইন থ্রি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন এইটা আসবে হচ্ছে ইকুয়েশান কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হিসাব করলে আসবে হচ্ছে নাইন নাইন থ্রি আর প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে মূল টাকাটা এটা আমরা জানি না তাহলে এটা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এই সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা বলব হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট প্লাস হচ্ছে প্রিন্সিপাল ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পি ইন্টু এত তো এখন আমরা করলে আসবে হচ্ছে নাইন নাইন থ্রি ইকুয়ালস পি ইন্টু ওয়ান প্লাস টেন বাই হান্ড্রেড হোল কিউব মাইনাস আসবে হচ্ছে পি তারপর লাইন যদি আমরা পি কমন নেই তাহলে আসবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টেন হোল কিউব মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ পিটাকে কমন নেওয়া হলো পরবর্তী লাইনে বা নাইন নাইন থ্রি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পি ইন্টু এইটা করলে আসবে হচ্ছে ইলেভেন বাই টেন হোল কিউব মাইনাস ওয়ান বা নাইন নাইন থ্রি ইকুয়ালস পি ইন্টু এটাকে যদি কিউব করা হয় তাহলে আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান এইটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ানটা বা নাইন নাইন থ্রি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়ান পি বা এখান থেকে আমরা পি ইকুয়ালস লিখতে পারব হচ্ছে নাইন নাইন থ্রি ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়ান ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড অর্থাৎ প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড এখন আমাদের সিম্পল ইন্টারেস্টের হিসেবে করতে হবে সিম্পল ইন্টারেস্ট ইকুয়াল টু এন পি আর বাই হান্ড্রেড এটা হচ্ছে সূত্র তাহলে এন হচ্ছে এখানে থ্রি প্রিন্সিপাল হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড আর বাই হান্ড্রেড হচ্ছে টেন বাই হান্ড্রেড এটা এটা কাটা এটা এটা কাটা আসবে হচ্ছে নাইন হান্ড্রেড টাকা অর্থাৎ নয়শো টাকা হবে হচ্ছে সিম্পল ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট অর্থাৎ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে আসছিল আমাদের নয়শো তিরানব্বই টাকা সিম্পল ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে নয়শো টাকা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার দুই নাম্বার দুয়ে বলা আছে টাকা ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড আর ডিভাইডেড অ্যামং এ বি সি এন ডি ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট এস শেয়ার বাই বি শেয়ার ইকোস বি শেয়ার বাই সি শেয়ার ইকোস সি শেয়ার বাই ডি শেয়ার ইকোস টু বাই থ্রি হোয়াট ইজ এস শেয়ার অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে এ বি সি ডি মধ্যে তেরোশো টাকা এমনভাবে ভাগ করে দিতে হবে যাতে এ শেয়ার বাই বি এর শেয়ার ইকুয়াল বি শেয়ার বাই সি এর শেয়ার ইকুয়াল সি শেয়ার বাই ডি এর শেয়ার ইকুয়ালস হচ্ছে টু বাই থ্রি হয় তাহলে এ এর শেয়ার কত সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো আমাদের এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে এ বি সি ডি এখানে বলা আছে হচ্ছে এস শেয়ার ডিভাইড বাই বি শেয়ার ইকুয়ালস হচ্ছে বিস শেয়ার ডিভাইড বাই সিস শেয়ার ইকুয়ালস হচ্ছে সিক্স শেয়ার বাই ডি শেয়ার ইকুয়ালস হচ্ছে টু বাই থ্রি তো এটা যদি আমরা ক্যাল করি তাহলে আসবে হচ্ছে এ ইস টু বি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টু ইস টু থ্রি বি ইস টু সি এটা আসবে হচ্ছে টু ইস টু থ্রি আবার সি ইস টু ডি এটাও আসবে হচ্ছে টু ইস টু থ্রি এই অনুপাত থেকে আমরা বলতে পারি 
এখন আমাদের অনুপাতগুলি সবগুলি সমান সমানে কাটাতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এই অনুপাতটাকে আমরা চার দ্বারা গুণ করব তাহলে a is to b equals r by h is to 12 এখন দেখেন b টা হচ্ছে আমাদের এখানে 12 তাহলে এইখানে যে b টা আছে এটা হচ্ছে 2 আর এটা হচ্ছে 3 তাহলে এটাকে কি করতে হবে এটাকে গুণ করতে হবে হচ্ছে 6 দিয়ে তাহলে b is to c equals r by 12 is to 18 এবার আসেন হচ্ছে c এর ক্ষেত্রে c হচ্ছে এখানে a 18 এখানে c হচ্ছে 2 তাহলে এটাকে 18 করতে হলে আমাকে এটাকে গুণ দিতে হবে হচ্ছে 9 দিয়ে তাহলে c is to d equals r by 18 is to 27 তাহলে এবার একটু খেয়াল করেন এখানে a is to b equals হচ্ছে 8 is to 12 b is to c equals 12 is to 18 c is to d equals 18 is to 27 এখানে ও b12 এখানে b12 এখানে c18 এখানে c18 তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে a is to b is to c is to d equals 12 is to 18 is to sorry 8 is to 12 is to 18 is to 27 और तात A होच्छे 8, B होच्छे 12, C होच्छे 18, D होच्छे 27 ए आज भोच्छे आमादेर अनु पत्था आमादेर बेर कोरते बाला होच्छे A एर शे आठ तालो टोटाल कोता आमादे टोटाल होच्छे 8, 12, 18 शातेर जोग कोले आमरो पाव होच्छे 65 आर A एर शे आर कोता टोको 8 और तात S equals होच्छे 8 into आज भोच्छे तेरो शोटा कर मोद्दे भाग कोरते हबे आज भोच्छे 160 टाका और तात A एर शे आर हबे होच्छे 160 टाका एटी हबे एक प्रस्ने रुत्तर तार बर्शन नमबर 3 नमबर 3 ते बोला आचे A reduction of 20% in the price of sugar enables a man to purchase 4 kg more for टाका 280 What is the original rate and the what is the reduced rate और तार बोला होच्छे जे चीनी दाम 20% को में जावाए 280 টাকা এর পূর্বে চেয়ে এখন 4 কেজি চিনি বেশি পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে অরিজিনাল রেট কত আর বর্তমান রেট কত তাহলে আমরা করব হচ্ছে লেট দা অরিজিনাল রেট ইকুয়ালস এক্স টাকা পার কেজি আর দা রিডিউস রেট যদি 20% কমে যায় তাহলে 80% হবে হচ্ছে 0.8x টাকা পার কেজি তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা যেটা বলতে পারবো হচ্ছে 280 টাকা যদি আমরা 0.8x দ্বারা ভাগ করি আর 280 টাকা যদি আমরা x দ্বারা ভাগ করি এই দুটোর পার্থক্য হবে হচ্ছে 4 কেজি সমান বালা সকল আসবে হচ্ছে 0.8x আসবে হচ্ছে 280 মাইনাস আসবে হচ্ছে 224 equals 4 ba x equals as we will say 17.50 taka or that original price will say 17.50 taka shot or taka won't just push a up the original rate equals 17.50 taka per kg a reduced rate इक्वल्स आर भी होते हैं 0.8x इक्वल्स आर भी होते हैं 0.8 इनटू 17.50 इक्वल्स आर भी होते हैं 14 टका पार केजी और तब दाम को मार पड़े दाम है तो चौदह टका पार केजी आगे दाम चलो होते हैं छोटे रोटे का पंच एक पैसा पार केजी ये ठीक है भाई प्रश्न उत्तर तब एक प्रश्न नंबर फोर नंबर फोरे बोला होता है ए is saved by not walking along the edge और तब बोला होता है एक तल लोग एक तल स्क्वायर प्लॉटे हाथे शेव हाथे होते हैं कुना कुनी तो कुना कुनी हेटे शेव जो दी ए लाइन बराबर बर हाथ तो दर्जे कोटु चुकु कम दुरोत्तो हेटे से बा कोटो परसेंट कम हेटे से शेव अंतर जाव हुए से धरन एक तब एक ती ए थे के बी हुए सीते जेते बाटतो अथवा ए थे शे कोटु परसेंट रास्ता सेव करें चाहे बट टाइम सेव करें चाहे शेड जानते चाहो ऐसा 
তাহলে আমরা যদি ধরে নেই এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে এ তাহলে ইন দা পাথ এ বি সি হি ওয়াক্স টু এ ইউনিট অর্থাৎ যদি তিনি এদিক দিয়ে গিয়ে এদিক যেতেন তাহলে সে টু এ ইউনিট হাঁটত আর ইন দা পাথ এ সি হি ওয়াক্স এটা হচ্ছে কোনাকুনি ডায়াগোনাল বরাবর কোনাকুনি হচ্ছে রুট টু এ ইউনিট কারণ হচ্ছে আমরা জানি বড় ক্ষেত্রে কর্ণ হচ্ছে রুট টু এ এটা হচ্ছে কর্ণ বরাবর হি সেভস ইকোয়ালস হচ্ছে টু এ মাইনাস রুট টু এ ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে এ টু মাইনাস রুট টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন এ এটুকু সে সেভ করে এখন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে পার্সেন্টেজ সেভড অতএ পার্সেন্টেজ সেভড ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন এ সেভ করে টোটাল হচ্ছে টু এর মধ্যে ইন্টু আসবে হচ্ছে হান্ড্রেড এটা করলে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি অর্থাৎ টোয়েন্টি ইউনিট তিনি সেভ করেন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ